എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു രുചിക്കൂട്ടുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സദ്യ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് പുളിയും ചെയ്യാണ് പുളിയും ശർക്കരയും എരിവും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന പുളിയിഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമായ പേരാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഷും മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം എന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കാരണം നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പുളിയിഞ്ചി ഇഞ്ചിപ്പുളി ഇല്ല അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് അവർ ശരിക്കും ഇഞ്ചിയും തേങ്ങ വറുത്തരച്ചും ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇഞ്ചിക്കറി ശരിക്കും നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്ക് തീയൽ എന്നാണ് പറയുക ഇഞ്ചി തീയൽ അതേസമയം മലബാറിൽ സദ്യകൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവമാണ് പുളിയിഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിപ്പുളി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒറ്റ ഒരു കറിയിൽ തന്നെ എല്ലാ അതിൻ്റെ ആറ് രസങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഈ പുളിയിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് എരിവുണ്ട് പുളിയുണ്ട് മധുരമുണ്ട് ചവർപ്പുണ്ട് ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സദ്യവട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കഷായത്തിൻ്റെ ചവർപ്പ് അങ്ങനെ ആറ് രസങ്ങൾ ചേർത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പുളിയിഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ കറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും രസങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഒരു നാടൻ വിഭവം തന്നെയാണ് ഈ പുളിയിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദ്യയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഈ തിരുവിതാംകൂറിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാവല്ലോ ഇഞ്ചി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇഞ്ചിക്കറി അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഇഞ്ചി ആയിരിക്കും വാങ്ങേണ്ടത് അതായത് അധികം നാരില്ലാത്ത ഇഞ്ചി നോക്കി നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അധികം നാരില്ലാത്ത ഇഞ്ചിയാണ് നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി പൊടി പൊടി പൊടിയായി കൊത്തി അരിയണം ഇപ്പോൾ കൊത്തി അരിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി നന്നായി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണിത് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാവരും ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇത് ഏകദേശം ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൊത്തി അരിയണം ചെറുതായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അങ്ങനെ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിലും മധുരം വരുന്നുണ്ട് പുളി വരുന്നുണ്ട് എരിവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് ഒത്തിരി മുന്നിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഇഞ്ചിപ്പുളിയുടെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എരിവ് ഓരോ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഓരോ വിധത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വലിയ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മളിത് നാലായിട്ട് കീറി പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അങ്ങനെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വേണ്ടത് വാളൻ പുളി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ വാളൻ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര ഒരു ചെറിയ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര നന്നായി നമ്മൾ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ വേഗം നമുക്ക് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ശർക്കര ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ ഒത്തിരി മധുരം കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കര കൂടിയിരുന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ശർക്കരയുടെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ആ ഇഞ്ചിക്കും ഈ പച്ചമുളകിനും പുളിക്കും ഒക്കെ അനുസൃതമായിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഓരോന്നിൻ്റെ അളവ് ഈക്വലായിരിക്കണം ഈക്വൽ നിന്ന് ഒരേ അളവിൽ എടുക്കുക എന്നല്ല ആ ഇഞ്ചിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉള്ളി എടുക്കുക ഞാനപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി തീരെ ചെറിയ
ഒന്ന് കടുക് അപ്പോൾ പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ ഏത് നാടൻ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പുളിയും ശർക്കരയും ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ വേണം കടുക് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നമുക്ക് ആവശ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെറിയ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൂടി വേണം മുളക് പൊടി നമ്മൾ വളരെ അതായത് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എരിവ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളിവിടെ മുളക് കൂടി ചേർക്കാൻ ഒരു ലേശം ചേർന്ന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്രയും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മുളക് പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യമായ ചേരുവകളെല്ലാം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കരയും പുളിയും അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ശർക്കര അലിയിക്കാൻ ആവശ്യമായുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുളിയിൽ നമ്മൾ വാളം പുളിയാണിത് വാളം പുളിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അലിയിച്ച് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഉളച്ചു കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഈ പുളിയിലും ശർക്കരയും നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ശർക്കരയും ശർക്കരയും ഞാൻ ഇതിൽ അതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേ തലേന്ന് രാത്രിയെ ഇതേപോലെ ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ രാവിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടും പുളിയും അതുപോലെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അത് പെട്ടെന്നായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പാചകത്തിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മൺപാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നല്ല മയമുള്ള പാത്രം എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ മൺചട്ടി എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് നല്ല മയത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലാകുമ്പോൾ അടിക്കി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല നമ്മളല്ലാതെ വേറെ പാത്രത്തിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൺപാത്രത്തിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൺപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കുക്ക് ചെയ്താലൊരു ഗുണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മൺപാത്രം അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാൻ പോവുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ആ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇടും ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് അതായത് ഇഞ്ചി പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇടുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇഞ്ചി എടുക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് കുക്കായി വരാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷല്ല പുളിയിഞ്ചി നല്ല ക്ഷമ വേണം അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം ശരിയായി വരണം അത് ആ വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ട് അത് ശരിയായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പുളിയിഞ്ചി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ
ആ ഉള്ളിയുടെ ഒരു കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൺചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കുക്കായി കിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഉള്ളി വാടുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണമില്ലേ ആ ഒരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ നല്ല മൊരിഞ്ചു വരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രൗൺ കളറിൽ വരും ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും പകുതി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പച്ചമുളക് ഇത് വലിയ രണ്ട് പച്ചമുളക് നാലായിട്ട് കീറി ചെറുതായിട്ട് പൊടി പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് വട്ടത്തിൽ അതേപോലെ അരിയരുത് അപ്പം അതിനൊരു പെട്ടെന്ന് വാടിയും കിട്ടില്ല അത് എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ പറയില്ലേ അരിയുന്നതിലും രുചിയുണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഓരോന്ന് അരിയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് ശരിയാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും ശരിയായി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നാലായിട്ട് കീറി കുഞ്ഞതായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിയണം അങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകാണേത് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കയറി വരുവാണെങ്കിൽ ഈ മണം കേട്ടിട്ട് നല്ല മണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും പാകത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എരിവും ഇതിൻ്റെ എരിവും കൂടെ നമ്മൾ എരിവ് കൂടല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത എണ്ണ മാത്രമാണ് അതാണ് മൺചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടോ ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ വഴറ്റി ആ മൂത്ത് ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചുള്ളൂ ആ എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വഴറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഇടുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അളവിനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതിയാകും നമുക്ക് എരിവ് വേണം തോന്നി നമുക്ക് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുളക് പൊടി ആ എണ്ണയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിന് നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു കളറായി നേരത്തെ ആ എല്ലാം കൂടെ വാടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളറും ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറും ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു റെഡ് കളറൂടെ ചേർന്നപ്പം നല്ലൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഒരു നുള്ള് നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളെന്ന് പറയില്ലേ കുറച്ച് മതിയാവും ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇത് മറ്റൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് ഞാൻ വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചട്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ മറ്റൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ പൊള്ളാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് മൺചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല മൺചട്ടിയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തത് ഒട്ടും അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വഴറ്റി എടുത്തതെല്ലാം മൺചട്ടിയിലാണ് അല്പം പോലും അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നല്ല പഴകി കിട്ടിയ മൺചട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം വഴറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ചട്ടിയിലൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ഈ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ വേറെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റിയത് ഇങ്ങോട്ട് പകർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു എണ്
ചട്ടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും അത് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞളും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റി വന്നപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പരുവ ഇത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് കളർ മാറാനുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുളി പുളി ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്ന് ഈ പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ശർക്കരയും നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശർക്കരയും നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറെ അലിയാനുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അത് ആ മൺചട്ടിയിൽ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുമ്പം ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ അങ്ങ് അലിഞ്ഞോളും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ചൂടുണ്ട് എൻ്റെ കൈ കൊള്ളുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പരുവം നോക്കാനാണെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി എടുത്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ആ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം പിന്നെ കളർ കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂത്ത് അതിൻ്റെ കളർ മാറി ഒരു കറുത്തിരിൻ്റെ കളർ ആകരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പുളി ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പുളി പിഴിഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ ശർക്കര അലിയിച്ചത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ശർക്കര മിശ്രിതം കല്ലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണം കല്ലുള്ള ശർക്കര ഉണ്ടാവും അപ്പം കല്ലുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് അരിയിച്ച് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ഈ ശർക്കര കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ മണ്ണ് കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് ആദ്യം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ശകലം വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം മതി ആ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ശർക്കരയുടെ ഒന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പം നമ്മൾ ശർക്കര ഒഴിച്ചല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ മധുരം കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ നമ്മൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത്തിരി ശർക്കര മധുരം കറക്റ്റാണോ നോക്കാം അപ്പം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പുളിയിഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള അടുത്ത സാധനം പുളിയാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് ഇളക്കി ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയും കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പുളിയുടെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പുളി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ പുളി മധുരം ഇത്തിരി എരിവ് കുറവുണ്ട് എരിവ് ഒത്തിരി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടോളൂ അപ്പോൾ ഇത്തിരി എരിവിൻ്റെ കുറവും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലേശം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടുകയാണ് കൂടണ്ട കുറച്ച് മതിയോ അത്രേ ഇത്രയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിയും മധുരമൊക്കെ ഇട്ടില്ല ശർക്കരയും പുളിയും ചേർത്തല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നു ഉപ്പ് കൂടരുത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു അളവുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ പുളിയും ചി കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ വരുള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം കുറുകി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എരിവ് കറക്റ്റാണ് പുളി കറക്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ മധുരം പിന്നെ ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചവർപ്പ് വരുന്നത് ഇഞ്ചി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇഞ്ചി പുളി ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിക്കറി ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു ചവർപ്പുണ്ട് അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് ഒരു കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ ഈ 
ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പുളിയിഞ്ചി വന്ന് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കുറുകണം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പുളിയിഞ്ചി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ജോലിയും കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് കടുക് കാണിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വഴുത്തിയാൽ ഉപയോഗിച്ച ആ മൺചട്ടി എങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ മൺചട്ടിയുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ചൂട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ നേരത്തെ എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു മൺചട്ടിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുണം ഈ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും ഇതിൽ ഓൾറെഡി എണ്ണ ഉണ്ട് നേരത്തെ ചേർന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും ഇത് കടുക് കഴിക്കാം ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പം ആദ്യം കടുക് ഇടുക അതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ നേരത്തെ കൊത്തി അരിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചമുളകും കൂടെ ഈ വറുത്തിങ്ങനെ ഇടുമ്പം കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കടുക് കുറച്ച് കടുക് മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ചിലർക്ക് കടുക് കൂടുതലിടണം അപ്പം ഞാൻ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കടുക് ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കടുക് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ചെറിയ ഉള്ളി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും അതേപോലെ പച്ചമുളകും അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റല മുളക് അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കീറിയിടാം പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ പുളിയിഞ്ചിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാം കടുക് കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കടുക് താളിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കടുക് താളിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മണമില്ലേ നമ്മളൊരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കടുക് താളിച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പോകണം എന്താ തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മണമില്ലേ ആ ഒരു മണം ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മണമാണത് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പകർന്നിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ ചൂടും സാധാരണ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാനൊരു എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ വാലുള്ളൊരു ചട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണ്ടേ നമ്മൾ കടുത് തളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പകർന്ന് വെച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം അതിനുശേഷം തുറന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ആഹാരം മാത്രം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും നോൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും മൺപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരും മിക്ക ഫ്രണ്ട്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ചോറ് വയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും ദോശ ചൂടുന്നതാണെങ്കിലും അപ്പം ചൂടുന്ന എല്ലാ മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൺപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് അടുത്ത ഇടവഴി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൺപാത്രം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രവും ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കും ഗ്യാസിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ചിലവാകില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൺചട്ടികൾ വേഗം പൊട്ടിപ്പോകില്ല എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഗ്യാസിൽ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ആവില്ല കാരണം ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൺചട്ടി 
എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു മൺപാത്രങ്ങൾ മിക്ക പേർക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ മൺചട്ടി ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുക്കളും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൺപാത്രങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും മൺപാത്രങ്ങൾ ചൂടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന മൺപാത്രം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ലാബിൻ്റെ പുറത്തോ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കരുത് പാത്രം വെക്കുന്ന ചെറിയ എന്താ പറയുക തിരികെ പോലുള്ള സാധനങ്ങളില്ലേ അതിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിന് മേൽ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുക അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് സ്ലാബിൻ മേലോ അല്ലെങ്കിൽ മേശ മേലോ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടി ചെവിട് പിടിച്ച് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചിലവർ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നിട്ട് നേരെ കൊണ്ട് സിങ്കിലേക്ക് ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും അതായത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചൂട് മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും മൺപാത്രങ്ങൾ വേഗം പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായി തണുത്തോട്ടെ അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കഴുകുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൺപാത്രങ്ങൾ ദീർഘകാലം നമുക്ക് പൊട്ടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മണം നേരത്തെ കടുക് താളിച്ചൊക്കെ ഒഴിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പുളിയിഞ്ചി മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ ശരിക്കും ഓണത്തിന് ഈ പുളിയിഞ്ചി ഇല്ലാതെ അതായത് വടക്കോട്ടുള്ളവർക്ക് മലബാറുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചിയാണ് പുളിയിഞ്ചി ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഓണമില്ല ഏത് സദ്യയാണെങ്കിലും പുളിയിഞ്ചിയാണ് അവർക്ക് മെയിനായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ളവരും ഈ പുളിയിഞ്ചി തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇഞ്ചിക്കറി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ സദ്യയിൽ മധുരമുള്ള ഈ പുളിയിഞ്ചി തയ്യാറാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ നാടൻ വിഭവം പുളിയിഞ്ചി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അടുത്ത വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുമായി രുചിയിലൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം